嗯，也罢，待我明日问问林祥。云归暂且收监，若你所言属实，本官定当携带小女登门致歉。希望大人言出必行。西给我出的主意，他上次说适当受伤有助于激发起男人的保护欲，所以我才让他给我弄了一点点。机械，死丫头，出外都有知人干的事吧？嗯。哎呦，老大，小姐她不是故意的，你就原谅她吧。你是我不对，可是云贵他确实是绑了我呀。嗯、你看这伤，他可做不了假的。哎呦喂！啊，是是是。嗯、那催情药粉呢？云英，这种药怎么可以胡来？你、嗯、你听我解释，那泻药我就是想给云贵个教训。灵溪之前在云贵那里受了欺负，我答应了要帮他出口气。就是偶的，大小姐她不是故意的。嗯嗯。大小姐，居然是你搞的鬼！那就是个误会啊。所以晚点我爹要是问起来的话，林夏，害我那么丢人，还让我帮你圆谎，不行。我要跟大人如实禀报，你这就没意思啦、啊！哎哎，林翔，哎，你要想啊，你说，万一我被我爹活活揍死，对你有什么好处？对不对？你说以后你再私自旷工，你再旷工偷懒，谁替你招？啊？好了。听话吗？那现在就跟我去找大人，把这件事情说清楚，然后去慈华医馆，跟医华道歉。你根本就不听话，你根本就不听话。哎呀，好了好了，别生气了，你看看大家谁的手，这就怎么回事了？疼啊！是你别生气了，你看看那手这么重啊！对呀、啊，你看看那手都那样了，你别生气了。心好，你看看你不心疼吗？你知道，你这看着都疼、啊。老大有没有看着小姐、啊？好了好了，下不为例啊！出来，真是让人操碎了心。一花大夫，一花大夫，啊，王大叔，一花大夫，你许久没有来了，今天这是？一花大夫，我知道你是好人，当初看诊就总不收我们的钱，嗯，你你能不能借我点银子？啊？银子？啊，王大叔，你可是遇到了什么难处？我，我想去罗氏医馆。罗。王大叔，你找我借钱，原来是去找罗英年看病。可是王大叔，你没有想过，我也是医师啊。他会看的病，我都会看，而且还不收你的钱。不，不是你不懂，一花姑娘，就算我求求你了，你就欠我点银子吧。好吧，我借给你。谢谢一花姑娘，谢谢一花姑娘。到底是什么样的病症
，偏偏就只有他罗英年能治。老板娘这是见罗某人不在，睹物思人。罗医师说笑了，我这不是怕你房间不干净，想着来打扫一下吗？既然老板娘如此有心，为表谢意，罗某请你喝一杯香气馥郁，入口甘甜，落口绵柔，尾尽于长，当真是极品。这红尘酿，出自京城百年酒香，一年只出一窖。有价无市，是我专程差人从京城快马加鞭送来的，只为与家人共饮此杯。京城有那么多奇珍异宝，哪像我们这小县城？也不知道有什么魔力，能吸引来罗医师这样的英才。京城最好。是那祥云县的宝玉，您又说笑了想必裴大人已经有了调查结果，不过有样东西，还想请大人过目。这不是被云归扔了吗？裴小姐以为药粉包被云归扔了，想必你是知道这里面装的是什么。这还用猜？这还用问吗？这一看就不是什么好东西。你以为药粉包被云归给扔了，结果真不巧，他只是偷偷藏了起来。你别血口喷人啊！我从来没见过你手里的东西。听说你不小心粘了一手的植物汁液，然后又用手去拿了这个药粉包，对吗？这种植物汁液干涸之后，会产生难以去除的气味，需要用特定的药水才能去掉。不信你闻闻，你手上的味道。和这药粉包的味道，是不是一样？既然如此，裴小姐敢不敢吞下它，以证清白？这算什么证明清白啊？谁知道你有没有在里面加什么不该加的东西？爹，你不能吞它！爹，你不能吃！爹！不能吃这个，爹，爹，大人，爹，别吞了，爹，爹，吞了，爹，水，有没有水啊？水，爹，找水啊！快点，爹，快点，没水吧，爹？快行了，怎么吃啊？水呢？难不难受啊？你现在热不热呀、啊？爹、哎，你先喝点水。啊啊啊！眼睛开始泛红了。那术士说即刻就能见效，我怎么办啊？我真的，爹。
看来伊华所言不虚，下药的人真的是你。黑莺莺，你怎么可以做出这种事情来？你现在难不难受啊？你热不热，爹？你要不要去？你到底知不知道你犯下了什么样的过错？我裴炳明，一生自诩公正廉明。怎么就教出你这么个罔顾法纪的女儿？我，爹，家门不幸，实乃是家门不幸啊！热不热？热不热？黑大人不必忧虑，这包只是普通的面粉而已，无需解毒。小女有错在先，幸得伊华大夫既往不咎。云归所为，关押数日，以作惩戒。此案到此了结。云归，云归，你。对不起，我是不是又做错什么了？无妨，没事。情急之下才出此下策，如有得罪，请裴大人多多包涵。是老夫叫女无方，冒犯了伊华大夫，在此写小女诚意致歉，请姑娘恕罪。爹，大可不必。还不快向伊华姑娘赔罪！裴莺莺。那民女先行告退。怎么了？你今天又揪了我一次。嗯，这是给我的奖励吗？奖励你又闯了祸啊！为了防止你又惹出什么乱子，特意给你准备了银针一包。如果遇到特殊情况。你就拿出银针刺向你的百会穴，听明白了吗？嗯，好,好，百会穴。嗯，在哪里啊？这个地方，记住了吗？多就是骄纵蛮横，也未对你多加约束，没想到你竟然做出如此下作的事情来。丫头，你说，如果伊华大夫因为你下的药粉遭遇什么不测，我裴家，我裴家拿什么向人家姑娘赔罪？你说，你说啊！扰乱公堂，偏心劳政，诸子不分，气死老夫了。丫头，如果你娘在世。看到你变成如斯模样，百年之后，我还有什么颜面下去见他？我从小到大，你不是忙于公务，就是关心百姓，你何曾关心过我半分？是，裴大人是一等一的父母官，下面县所有的人都是你的子民，除了我裴莺莺。早知道如此，我娘当初就不应该白白牺牲自己的性命，叫我一个人留在这苦哈哈的世界上。思雅
走你！气死我了！这丫头倔起来，跟她娘年轻时候真是一模一样啊！哟、哎，你知道附近哪里做针线活吗？嗯，不知道。东城好像有。哟，你知道附近哪里做针线活吗？嗯，不，不知道。看这个呢，云贵，放木头。怎么？放木头？你知道这附近有做针线活的地方吗？这边结实倒是没有，再另外一套，我带你去。真的吗？谢谢。香囊不错呀，一华大夫送的吧？对啊，真没想到一华如此心灵手巧。老大，老大，老大，老大，老大，老大。别生气了，跟自己亲爹有什么可置气的？他不过就是训了你几句。<笑>好了好了，这次多分你一点，就当是弥补心中创伤了。嗯。你说，你说我这我我这是不是该去买买一条新裙子什么的？得买特别贵的。对，是。你还不如用这个钱买个拿得出手的香囊送给老大呢。香囊。为什么要送香囊？
仔细想啊，你要不喜欢我，怎么会为了我做出这么重大的决定？什么决定？你还不是因为我小时候说，捕头是除了我爹以外最厉害的人。长大以后，你为了保护我，才做了一。
，家事都足以与你匹配，而且啊，还对你一往情深。这就是打着灯笼都难找的运气。我说了，我对英英并无难女之情，你怎么也跟着下不花袋子到底哪里了？是将这些药包按二十文一包卖的话，那我们是不是可以改善伙食了？想什么呢？义诊复送，分文不取。哎，我们伊华大夫啊，还真是医者仁心，怎么会输给罗英年那个家伙？这一个个的，上了瘾似的往罗氏医馆跑，而且，肯定贵的要死。你刚,刚说什么？上瘾？七公子，请留步。羊肉温中驱寒，枸杞子补气生津。灵犀公子只是因为昼夜颠倒，导致肾气亏损，食疗加充分休息即可，无需用药。这边请。那个罗医师啊，您今天出了这最深阁的大门。您就当来这儿喝了个小酒，听了个小曲儿。这肾肾亏就就就就,就,就别说了，啊啊，小小意思，拿着，哎，拿着，哎，多谢，多谢。你用来干嘛？小妖头，你是来找我的？是。都说罗医师喜欢赌。我想和罗医师赌上一局。罗医师，你别理他
这家伙没安什么好心思，这上次还说拿半夏毒哑我。半夏误食，需要很大剂量才能制药，若服用不久，用生姜捣碎汁液服下即可，无需担心。嗯。不知云公子前来，想要跟罗某赌些什么？我想和罗医师赌，你罗氏医馆药方底单。药方底单是每个病人的隐私，岂能随意使用？小妖头，这个柱太大了，你跟不起。我什么都可以赌。云公子，请。请。当真是初生牛犊不怕虎。莫非一华大夫输不起？你给我等着！你们给我看好了，地气的拥有者是我，而他，一介小小药童，凭什么替我做主？罗医师在开设赌局之前，难道不先看看赌注是否作数吗？一华大夫所言在理，是在下唐突。所以你们还不赶紧离开我家？走肯定是要走，但走之前还得向这位小兄弟讨用东西。啊！住手！你想干什么？他来找我定下赌约之前，曾亲手立下生死状。若他无权处置这老宅，便用自己的双手作为赌注。如今愿赌服输，我来取回应得的筹码
不过分。我想跟云归谈谈。你最好给我解释清楚。我，我只是想帮你把罗英年的药方底单赢过来，看看他到底使了什么手。是谁给你？是谁给了你自信，让你觉得你能赢得了罗英年那个老狐狸？还敢欠生死状？你是嫌自己活的时间太长是吗？我以为我能赢，因为你给我说过，论嗅觉，祥云县没有人能敌得过我，所以我稀里糊涂答应了他的要求。其实我上辈子欠了你，你是猪吗？天干物燥，小心火烛。天干物燥，小心火烛。哟，这不是一华大夫吗？劳驾，开一间客房。嗨，今儿可赶巧，这地字房、人字房都客满了。就只剩下这天字客房啊，还富裕一间。这天字房嘛，你也知道，这费用上面嘛。嗯，得嘞，这就给您拿钥匙啊。银两呢？我是有的，但是这房啊，我就不住了。我都说了我不想见你，能不能别跟着我？我没跟着你啊，我只是跟你走同一条路。
候在医馆里，现在什么都没了，你要我怎么办？免得在外面冻死。没事，我在门外护着点。我让你待着就待着，哪那么多废话？在这儿。嗯、你拿着你的衣服，离我远点。看什么看？你对我这般凶巴巴的，其实是在关心我，是吧？你，你少自作多情。我是怕外面太冷，你冻死在外面，我不好交代。你就是在关心我。没有。那我还真给你添麻烦。对不起。事情已经发生了，罗英宁为人阴险，有的是办法对付你这种年轻气盛的傻瓜。你，你，你再睡我吧。嗯、我去加点柴火。什么味道？着火了！快，赶紧灭火！
说话。找到了啊方捕头此番前来，有何贵干？后面风餐露宿，始终不是长久之计。不如你跟我回方宅吧，至少家中还能吃上口热乎的饭菜。嗯，我爹当年救过你一命，住几天别院，也不算占了方家便宜。当然。方宅还是有几间客房的，只要你愿意，住多久都没问题。那真是太好了，我还以为我们会叨扰方捕头。你，门，嗯，嗯，嗯。既然如此，那云归先谢过方捕头。事不宜迟，我们出发吧。
他就得在口感上走心一点，不然的话会被别的橘子嫌弃的。这吧，就和人丑就要多读书是一个道理。嗯，但凡能认识字，能说会轮一年吗？姐姐给你带了插画吧，回去好好研究你。你说你吧，就得多读书。你不像我们家天哥哥，还可以靠脸吃饭。哼，年纪轻轻就瞎了。为什么最近总是你来汇报公务？成天呢？他可是从来不缺勤的人。最近怎么也开始高价了？禀告大人，听说慈华医馆被那小药童云归输给了罗英年，一华大夫和云归都被赶出了宅子。老大担心他们无家可归，所以将他们接回家中安顿。最近应该……你说什么？樱花住进了天哥的家里、啊，<笑>这个女人有点东西、啊。莹莹，我的莹莹，大人，其实让她在家里当个奴隶是个炸药桶，还不如放个东西祸害。一花姑娘，当日你走的时候，我就跟你说过，医馆所有东西都归我罗某人。如今你又这样行事，但是我也不是不讲情面的人。这样吧，给你们一夜的时间，书可以看，但不可以带走。一言为定。你疯了！二位还不抓紧时间？云归，其实走小姐，我们先退下了。走走。云阳，你这是？天哥哥，我闯祸了，不想来你这儿躲几天。我觉得你应该不会见死不救的吧？你做了何事？我大人平时待你虽严，但并非不讲道理。我相信你要是肯认错，大人一定会原谅你的。
。我觉得你说的有几分道理。本来我也没做什么嘛，我也就是不小心浇死了他养了七年那盆兰草，然后我又不小心打碎了他亲手捏的那个茶壶，然后顺手给他最喜欢的那条锦鲤喂了点女儿红嘛。啊，我也觉得没什么。我哎，我觉得。你要不然就暂且住下吧别捣乱！你自己答应的差事，可倒好，一个字都不写。来来回回，翻翻看看，你能记住几个字？啊？嗯。怎么了？是卖轻重法第六，卖有轻重和位也。然，出之脉如三书之重，与皮毛相得者，肺不也。你诊损之脉第五，脉有损治，然和胃，然治之脉，一乎在治曰贫。你竟然能过目不忘？<笑>那你看我抄了这么久，你。我只是很喜欢看你写字的样子，觉得很美。油醉花蛇。啊啊！你你这是要干嘛？你以为我要做什么？还起开。看你这表情，好像很失望的样子。没，没有。剩下的交给我了，你好好休息吧。
百二十种微菌。主养命，一应天。你起来了。你来，地上凉。能读懂这些古文字啊？嗯。中药一百二十种为臣，主养性，以应人；下药一百二十五种为左使，主治病以应病。这本药王手禅，我爹终其一生也未能探得其中奥秘。你如此年轻，怎会读懂这些晦涩文字？到底什么来历？下人怎么知道啊？小姐多多原谅，多多原谅啊！哈哈哈哈哈！你笑什么？笑你傻？你才傻呢！输给罗英年，输到无家可归的人又不是我。你倒是进他家门了，可是有什么用啊？傻子都能看得出来，人家方承天就是躲着你。俗话说：“一己之力难成事
。眼下这种情况，唯有合作，才是最好的选择。合作？嗯，你我之间互帮互助，你才有机会拿下你的天格。行，就这么办。嗯。哟，赶巧了，这是吃着呢。嗯、<笑>行了，老大家这厨子可以呀、啊，这虾又大又鲜。嗯，啊、手艺真不错。嗯，嘿，干脆学罗一年开个饭馆算了。啊？你说罗一年开饭馆、啊？呀。我怎么把正事给忘了？那个，我正事是什么来着？啊，对了，我是来报告的啊，就是今天早上罗一年在门口贴了个告示，说是将慈花医馆改造成饭馆，让以后大家多多捧场。除了吃啥也不耽误事，算了，吃不。不是说好的民以食为天吗？嗯，医华大夫这是何意啊？医馆既然已经属于我，那怎么处置，自然是我说了算。这难不成你亲手给他递气，还想反悔吗？我何医师，我们再赌一局如何？如果我赢了，就把这医馆还给我们。若你输了呢？若是我们输了，就让我们当着所有人的面，众目睽睽之下从你的胯下钻过，承认你罗英年是神医，并离开小明县，此生不再回来。云贵，玉华，你相信我吗？我知道你是相信我的。你敢？这个赌注太大，我不想跟。啊，罗医师怕是输不起。玉华，我们走吧。这小子走太早了，难免影响我们的计划，倒不如趁此机会解决了，一举后果。哎，你的激将法很拙劣，但没关系，我接受你的激将。好啊，赌就赌。但是我不想赌这么大。如果你赢了，这医馆不能白白拱手送出，你们得拿钱来赎。一言为定，一言为定。桂皮，香叶，白芷，陈皮，金丝黄菊，丹参，芦荟丹，八角，甘草。白豆蔻，香茅。罗医师果真厉害，药汁难不倒你，连这酱汁也难不倒你。云公子，这辨识酱汁可是你提出来的？若龙某不才。又赢了一次，那你可不许赖账啊！哎，落子无悔，愿赌服输，这是自然。只不过
，这酱汁之中有二十九样东西，而罗医师只说了二十八样。不错，是有二十九种，且最后一种，味道很是奇怪。<笑>不错，味道沉浮，味苦。我猜是神曲吧。云公子好计谋，神曲味道奇特，若非暗熟药理之人，恐怕很难辨其一二。丽华姑娘，得罪了。罗医师的味觉真是惊人，只可惜你输了。不可能，发酵生成的物品有很多，也有可能是牛粪。我赢了。放心吧，我一定会把医馆赎回来。嗯，走吧。一华大夫，一华大夫，大伯，您这医馆一关门，我们这穷苦人家可怎么过呀？这罗氏医馆我们也去不起呀、啊。脸色发黄。肤色暗沉，四肢无力，应该是肝气症状。嗯，老人家，我给你把脉。我给您开个方子：阴陈蒿二两，白术，茯苓、猪苓、桂枝、泽泻各一两，每日水煎一剂，早中晚分三次温服，疏肝泄浊。到时候一定能大大改善您的病症的。好，我送你们。你当真没有听错？手札中的方子千金难求，我怎会记错？那小子绝对有问题，我怀疑他就是叶香。莫非他还没有死？这边我不方便露面。那你要多派点人手盯死了。一旦确认，立刻下手。最近，朝中局势不稳，这边你多费点心。啊，对了，张丹我看过了，你做的非常好。哎，这个是我们之前说好的。你的那份，收好了。我们再接再厉。看什么看？看得懂，这是艺术。啊、果真是把价值连城的好棋。红颜一笑值千金，老板娘要是喜欢，罗某这钱就没有白花。自古红颜多薄命，罗医师这话呀，惹善奴家了。老板娘，我告诉你，我就知道，那个罗英年，嗯，他
就不是一般人。你你你看看这琴啊，一看就贵，而且相当有品味。没事，破费了。早跟你说过进屋要敲门，成何体统？我这不是想晚上过来给你送点宵夜的，没想到罗医师也在这儿，那我就不打扰二位的雅兴了啊！你们继续，哎，继续，琴、啊、挺好的，啊、好好玩啊！有有,有需要的叫我。遗书那方子，我都写下来了，全在这里。上午那则治肝病的药方，是从哪看的？都在这里看到的。可，这上面的古文字，你是怎么认识的？谁教你的？老实说，我也很想知道这个答案。每当我看到这些文字的时候，脑海里就像蹦出来的信息一样，就像……每次看到美好的事物，我脑海里就想起来。这本《药王手札》，在我父亲的柜子里放了许多年。当时，我和我爹始终都不知道里面的内容到底是什么，只知道，相传这本《药王手札》能够解这世间一切疑难杂症。你想知道吗？嗯，很简单，我告诉你便是。好。诸药，有独具之性者，则用详解，其见长，可互见者。具不重出，推类自明。此解亦兼有与前之相同者，但。只是其所当然，而未推测其所以然。之所当然，则用古之方，能不失古人之意；之所以然，则方可自治，而亦能合古人治方之一也。故此，解皆浊，其所以然之故。而浅近易小者，则略焉小龟龟、嗯，你写的字实在是太抽象了。我这字啊，练了很多年了，所以啊，谢谢。嗯，真棒。哼、嗯。哎，我们玩个游戏吧。我考考你、嗯，如果你输了的话，你就要学助教。好。嗯，你第一次见我的时候，我穿的什么颜色的衣服？嗯。蓝色。对了，那那天我抄书的时候，我穿的什么颜色？嗯嗯，绿色。首饰呢？长条绿珠耳饰及头饰。你果真过目不忘。哎
这和过目不忘还真没关系。只要是跟你有关的，我都忘不了。嗯，你真的是好土啊！你才土！你打我！打的就是你！打的就是你一滑